Hola chicos, chicas, bienvenidos a un vídeo nuevo un día más. Hoy os enseño productos terminados, sobre todo, o casi todo, de ayer. Sin más, paso a enseñaros las cosas que no son de ayer porque son cinco, tres cositas. Bueno, paso a enseñaros este champú que me compré en un verano que no tenía champú y dije, bueno, pues me compro cualquier cosa por ahí en el supermercado a ver qué tal y, y demás y la verdad es que me ha sorprendido gratamente es cierto que lleva siliconas, sodio, laril, sodio lauril sulfato, bla 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 pero bueno, no reseca excesivamente el pelo yo no he notado que se me haya quedado más estropajoso ni que las siliconas me hayan hecho nada malo en mi vida y bueno, os lo he recomendado a alguna amiga que que me ha preguntado por algún champú de supermercado y que no está mal por 3-4 euros que cuesta, 3 pico, 4 euros y está bastante, bastante bien y luego de Lash he gastado, más bien se me han secado este eyeliner que es tal que así, un color viene con este pincelito muy muy fino que para hacerte el eyeliner hay que ser experto y se ha secado, lo podría recuperar con el Duralight de Inglot pero no sé qué haré, si lo recuperaré o no porque la verdad es que bueno, sí, no quedaba mal pero no lo volvería a comprar porque se seca súper rápido es un producto natural y claro, enseguida pues eso, no es como los productos químicos que con los conservantes y demás aguantan más y es muy muy caro para lo poco que me ha durado y luego compré también lo mismo en eyeliner negro. Y lo mismo, dicho lo mismo. Y luego, bueno, paso a enseñaros todo lo de ayer. Últimamente ayer están muy tontorrones, han subido mucho los gastos de envío y hay que hacer cábalas para conseguir que los gastos de envío te salgan a cero. Yo lo he conseguido, pero de verdad que hay que tener un máster del universo para conseguirlo. Luego hay productos que si los incluyes, por ejemplo, el último mes era el serum de Mad Hippie, si lo incluías, daba igual lo que luego metieras, que siempre era cero los gastos de envío. Entonces tienes que ir ahí combinando, no sé qué tal cual. Espero que lo cambien porque es una caca de vaca. Se lo dije, de hecho, por Facebook, se lo, se lo escribí a la chica que siempre me atiende, que es muy maja en, en IERF España. Os recomiendo que lo digáis, que os quejéis. Y la mayoría, pues hará que eso que cambie porque está fatal bueno, hoy por ejemplo me mandaron un código de descuento de 5 dólares para la siguiente compra eh, es hasta el día 31 de enero de este mes intentaré subir este vídeo hoy para que podáis usarlo os dejo el link abajo del código y bueno, sin más, os paso a enseñar como siempre, siempre <ríe> clorela compro siempre clorela y me encanta para llevarlo como smoothie eh, para usarlo en smoothies, perdón O para llevarlo al gimnasio Todo el mundo me pregunta qué es eso verde que bebes Pues eso es clorela y espirulina mezclado con BCAs eh, Os dejo los links abajo de todos los mmm, productos que os enseño También, como siempre, azúcar de coco Me encanta, es un, tiene un índice glucémico bajo Tiene muchísimas vitaminas Y hay que utilizarlo también con moderación Porque no deja de ser un azúcar ese es el error que cometemos muchas veces la gente que queremos cosas naturales y pensamos que es mejor que las... Eh, a ver, sí, es mejor que las artificiales, pero también hay que, comer, hay que consumirlo con mesura. Por ejemplo, tú puedes, eh, en vez de coger azúcar, puedes consumir miel, pero tiene que ser miel muy pura, muy sana, muy tal, pero en pequeñas cantidades, porque no deja de ser también algo dulce que le das al cuerpo y que también sube el índice glicémico en tu cuerpo, tienes que hacer más eh, trabajar al páncreas, etc. Entonces, como todo es con mesura. Todas las cosas dulces con mesura. Compré por culpa de Lupita, Lupi, Lupi TV, que es un, una chica súper maja, compra muchísimo en IEF, también está súper decepcionada con la caca de vaca que han hecho ahora con lo de los gastos de envío. Y por culpa de ella, siempre que veo un vídeo de ella, algo pillo. Os pasará, me imagino, con los míos, porque también me lo decís en comentarios. Y compré este, pues eso, es como un sucedáneo de café, yo no tomo café, no me gusta, pero este huele maravillosamente. Es cierto que es un poquito caro, pero dura muchísimo, de hecho esto, eh, lo que me sobraba lo he dejado en un botecito y yo lo utilizo para smoothies. Eh, huele a avellana que te, vamos, que te mueres, me encanta, 
como un olor así avellana, dulce, caramelo, no tiene azúcar, es de achicoria y además tiene muchos eh, potasio, fibra soluble, eh, y luego pues no tiene todos los componentes malos del café, eh, no te componentes malos, eh, que no te estita, que no te vuelve loco, que a mí eso ya lo que me faltaba. Otra cosa que he terminado, me ha costado muchísimo terminarlo, he de decirlo, de No Foods, este aceite de macadamia, no sé ni siquiera si lo tienen ya, yo lo utilizaba para consumir um, eh, un poquito en los smoothies, pues como las nueces de macadamia, tiene muchísimos ácidos grasos esenciales muy buenos, también te utilizaba para el cabello, para la piel y pff, dura un montón, me ha gustado, volveré a comprarlo. Os mega recomiendo esto. Genial, me ha super mega ultra encantado Manteca de karité Con un olor tenue a vainilla Dura la vida Muchísimo Yo me lo aplicaba a diario Un trocito, nada, muy poquito en las manos Las tengo de porcelana Maravillosas, estupendas gracias a esto Se me secan muchísimo los padrastros Voy en bici, los guantes de la bici me ponen las uñas negras, en la moto igual, es un desastre, mis uñas no, no me gustan, son muy feas, no, me, no tengo paciencia para dejármelas bien, que yo veo chicas que se dejan las, la manicura preciosa, no sé qué, yo no tengo paciencia, pero gracias a esto los padrastros están nutridos, la piel está estupenda, vale para la cara, vale para el cuerpo, las rodillas te dejan las rodillas súper suaves, para el cabello antes como prelavado me doy nada, muy poquito porque si no luego es difícil la manteca de karité quitarla del cabello muy poquito en las eh, en las puntas lo caliento lo masajeo lo doy me lo duermo con ello o me lo dejo varias horas luego lo lavas y te deja el pelo súper recomendado tengo ahora otro pues mira os voy a enseñar que también la joya de la corona este olor a lavanda lo tengo así con unos palitos aquí para utilizarlo. Dura muchísimo, muchísimo. Cunde muchísimo. 12 euros, muy bien gastados. Creo que cuesta 12 euros. Muy bien gastados. Otra crema que siempre os recomiendo es esta de Derma E. Que es anti granitos y es con ácido salicílico y aceites esenciales. Y siempre la compro, me gusta un montón. Y como siempre Dermae tiene que si el 20% de descuento cada cierto tiempo o algo así, pues aprovecho y la vuelvo a comprar. Otra cosa que siempre, siempre, siempre gasto es esta pasta de dientes que deja la boca súper, súper fresquita. Eh, ah, por aquí aparecen cosas que no son de ayer, ahora la enseño. Eh, este, estas especias las probé pues para el arroz con leche que, os, que yo os comenté hace vídeos anteriores en vídeos anteriores eh, os comenté que hacía arroz con leche con arroz integral, leche de coco y azúcar de coco o stevia y luego le aplicaba le aplicaba le echaba un poquito de esto que es eh, una mezcla de canela eh, fenogreco, limón, piel de limón, eh, jengibre, clavos y nuez moscada y bueno, repetiré, me gusta para los ojos, por fin he terminado esta crema que dura de reviva es con multipéptidos, eh, reafirmante y bueno, notaba la piel como más suavecita se absorbe muy bien, que ahora la que tengo no me gusta porque tarda en absorberse un montón y esta está muy bien y bueno, no es 100%, 100%, 100% natural, creo que en su, entre sus componentes fenoxitanol, por si no te gusta como conservante. Pero bueno, merece la pena mmm, hacer la vista gorda un poquito en ese, en ese componente. Luego, otro que he terminado y me ha costado la vida acabarlo, es este de Everyday Coconut, es súper barato. Deja la piel muy bien, no tirante eh, La utilizaba por la mañana y por la noche Y dejaba, pues eso, no me secaba la piel Se me ha quitado el este, no sé ni a dónde lo tengo Me ha costado terminarlo muchísimo porque... A ver, que no es necesario terminarlo porque sí que me gustaba Pero quería gastar otras cosas Y os lo recomiendo, cuesta 5 euros o algo así Está muy, 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 muy bien 
he casi terminado, pero o sea, yo creo que se ha estropeado este aceite de aguacate que está sucísimo porque se ha manchado ahí con la ajena eh, y es un aceite de aguacate que utilizo para desmaquillar para el pelo, para las pestañas los nutre para el contorno del ojo he terminado este tónico de Avalon Organics que me gusta y no me gusta os diré, me gusta porque sí que es cierto que deja la piel muy bien, pero a mí es que me gusta utilizarlo también en los ojos el tónico. Y es que pone que no hay que utilizarlo en los ojos, si es culpa mía. Pero cuando lo utilizaba pues por la zona más cercana del ojo para limpiarme el resto de la máscara, de la, del rímel o lo que fuera, me picaba. Entonces, bueno, culpa mía. Y luego sale como una especie de jabón como jaboncito, como que te limpia la piel más porque tiene extracto de sapo, saponaria, saponaria que es una planta, pues eso, jabonosa y bueno, pues me gusta porque me dejaba la piel muy bien pero no me gusta porque en el ojo me irritaba pero si tú no lo echas en el ojo, que, que no hay que echarlo y eres una persona normal, no rara como yo pues te gustará y te lo recomiendo que te lo compres luego de la misma marca de Avalon Organics esta crema eh, reafirmante para el cuerpo considero, ahora os enseñaré otra de anticelulítico que el anticelulítico pues hace muy poquito, muy poquito pero las cremas reafirmantes pues como que sí dan más firmeza a la piel al igual que la piel de la cara, pues la piel del cuerpo y de vez en cuando lo compro, es un poquillo cara pero bueno, merece la pena porque también pues yo la utilizo solamente pues eso, para el pecho, para el abdomen y para el culete y para eso sí me gusta Luego, anticelulítico, que sí que es cierto que la vuelvo a comprar una y otra vez, pero en épocas que va a venir ya el destaparse y ponerte en shorts, y... Oh, shorts, que bien me han salido, oye. Y compro esta crema anticelulítica que es raw, que es cruda, que no tiene nada eh, cocinado, que no tiene nada... Eh, calentado y que bueno que de las que tiene ayer que son muy poquitas es la que más me gusta tiene componentes bastante buenos eh, bueno de logona esta no lo he comprado en ayer pero también creo que lo hay en la en ayer es este champú para cabellos oscuros sí sin nada sin más ni fu ni fa he terminado por fin esta crema de Be Magic que es eh, una copia de la crema esta de Egyp Egipcia, Egyptian Cream o algo así y bueno pues es una copia con aceites eh, eh, aceite de oliva, cera de abejas, miel, própolis y polen y jalea real y bueno pues no está nada mal la utilizaba pues para desmaquillar los ojos, para los labios, para la piel y demás. Si os gusta la de crema esta de que os digo de Egyptian crema o algo así se llama, que es azul, cuesta como cuatro veces más que esta. No tanto, pero cuesta más. Luego, he terminado esta crema de ácido glicólico para pieles grasas con un 5% de ácido glicólico. Creo que tienen más porcentaje de esta misma marca, de Reviva Labs. Creo que tienen otra crema que tiene el 10%. Y hay que empezar por pequeñito. Y la utilizo pues ahora en esta temporada de invierno y demás, pues para antes de las cremas mmm, más eh, untuosas, como que exfolia, bueno, exfolia un poco, no como, sino que exfolia un poco y hace que mmm, la piel se te quede más suavecita. Y bueno, sí que la repetiré. Tiene que ser para pieles no muy sensibles. Te dice además que hay que usarla día sí, día no, al principio. Algo así ponía, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, he terminado esta máscara de pestañas, que si os podéis creer que por culpa de esta máscara de pestañas empecé yo a comprar en Ayer, esta crema de pestañas hizo que todo empezara en Ayer. Nuestro amor incondicional. Bueno, es una máscara de pestañas que fue un boom cuando salió, pues que es natural para las pestañas y tal. Deja la piel, es de Physicians Formula, que no lo he dicho, y deja la máscara... La... Ay, la pestaña muy, muy, muy natural he terminado este contorno de ojos de Mad Hippie que no está nada mal y esta crema de esta máscara de, pesa de pestañas de Absolute Lens que bueno, es muy cara y no la volvería a comprar 
Sin más, eh, os enseño esta aquí. Nos vemos en los siguientes. Un beso, chao.